a basic understanding of survival. Este înțelesul supraviețuirii. So when you meet a person for the new for the first time, a new person, și când întâlnești pentru prima dată o persoană nouă, your ancient brain is is asking, will they be friendly or will they be aggressive? Și creier, această parte din creier întreabă să fiu uh, prietenos sau agresiv. And your brain scanning that person for information to give the answer. Și creierul scanează persoana ca să răspundă la această întrebare. And many of these things you read without any awareness at all, they're hardwired for survival. Și majoritatea acestor lucruri se întâmplă fără să fim conștienți pentru că este un subconștient al nostru. And, and women being childbearers throughout human history, mm-hmm. women being childbearers, haven't they? Și datorită faptului că femeile sunt cele care portă copilul, it makes sense that you would be more acutely aware of danger, of friendliness versus aggressiveness in new people. Este normal că să fiți mult mai perplicat cele când vine vorba de recall uh, in rural Austria. In other words, your ancestors would need to know whether they should run and hide or whether they should come out in the open. And for ancestral men, that, that would never have been an issue for them. If there's some guy there, you're not quite sure whether he's aggressive or friendly. If, if, if somebody approaches, you're not sure if they're friendly or aggressive. Dacă cineva se apropie, nu știu dacă ești este agresiv sau prieten. You just hit him with a big rock. <laughs> Doar îl lovești cu piatra, pur și simplu. No, you can't work it out, hit. Dacă nu merge, îl lovești și cu pumnul. <laughs> But women will try to negotiate or try to understand. Femeile încearcă să negocieze și să înțeleagă. So some of the things you're looking for, uh, unele de la lucruri la care trebuie să ne uităm, are the things that we teach an audience to practice as part of their own body language repertoire. Este acel lucru pe care o să învățăm și publicul să reproducă în limbajul lor corporal. In other words, to make yourself more acceptable on the eye to somebody new that you meet for the first time. Adică să par mai acceptabil în ochii persoanei cu care întâlnești pe primul 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 oară. And that's some of the things I was talking with this group of students this morning about. Un dintre anumite lucruri le-am văzut și azi dimineața la studenții de ce. Include smiling with your teeth visible. Să, să zâmbești cu dinții la vedere. And monkeys and chimpanzees do it as a submission signal. Mai mulți ele și cimpanzele le fac acest lucru ca să, și semnalizare. Whereas most other animals, when they show their teeth, they attack. That's a, that's a animal, a, lor, când așa arată dinții, atacă. But for humans and for primates, it's, it's uh, submission. Dar pentru mai mulți cimpanzele și pentru oameni este uh, submission. Which is why, when you, when you meet new people for the first time, that you need to have this as your first gesture. De aceea, când întâlnești pentru prima dată o persoană, e bine să ai acest, uh, acest gest, uh, zâmbetul. In fact, you, you, you practice it till it becomes a permanent part of your repertoire. Și trebuie să repeți, să exerciți până devine parte din uh, felul tău de a, de a fi. There's people who look angry or look sad. That's, that's their permanent position. Sunt oameni care arată trist și asta este poziția lor permanentă. And you can modify your, your expressions to make you so permanently look happy. Și poți să schimbi această poziție în așa fel încât să par tot timpul fericit. And that does two things. Sunt două lucruri necesare. If you force yourself to laugh or smile, dacă te forțezi să, să râzi sau să zâmbești, your brain doesn't know that you're not happy. Creierul tău nu știe dacă nu ești fericit. It thinks you're happy because you've made these movements. El crede că ești fericit pentru că ai făcut acest gest. So it pumps a chemical called endorphin into your system which builds your immune system. Și pompează în sistemul tău un, un lichid care îți crește sistemul imunitar. And an endorphin has a chemical makeup like morphine and heroin. Și endorfina are în compoziție, să mă rog, este asemănătoare cu morfina sau cu morfina. And heroin. Și heroina. Yeah. That's why when you hear a really funny joke and you laugh hard, you feel really tingling all over. În momentul în care auzi o, o, un banc interesant, încep să, să râzi și tot corpul parcă se încălzește. So we made a nice smile. Așa că e bine să zâmbim. It affects me and how I feel. Pentru că afectează felul în care mă simt. And it affects how you perceive me. Și, afecte, și are impact și asupra felul în care tu mă vezi pe mine. You immediately say, this guy is non-threatening. Zâmbetul înseamnă că această persoană nu este amenințătoare. So the first thing in getting people to be attracted to you is to give an aura of non-threatening, non-intimidation. Și primul lucru care trebuie să facem este să transmitem această imagine de neagresiv. Because a lot of people look very intimidating all the time. Pentru că majoritatea oamenilor sau mulți oameni arată ca și intimidați tot timpul. You swear when you walk down the main street of clues that all the guys here are going to muck you. You think when you walk down the main street of clues all the locals are going to muck you. Când, the men. Când, când mergi pe stradă în oraș, parcă toți bărbații vor să te fure. They have to form a communist space. Au pe fața comunistă tipică. And this is what's called masking. Și asta înseamnă uh, masca. 
And in, in Eastern Bloc countries that had communism, it's a very common mask that men wear in public. Și este o mască destul de folosită în țările ele post-comuniste. And it was only ever used as a way of, of protecting your emotions so that people couldn't see what condition you're in. Și este doar o metodă prin care protejăm față de ceilalți să nu vadă în ce condiție emoțională suntem. But if you, if you go to America or, East or Western Europe or Australia with that face, they think you're very mean, menacing. Dacă te duci în alte țări, în America, în Australia sau în alte țări din Europa, o să te că ești foarte rău, but rău intenționat. But, but that face is a practice face because of the conditions under which your parents and grandparents lived. Dar este o înfățișare pe care am învățat-o și am deprins-o de la părinți, de la bunici. And for people to be attracted to you, you need to show submission and friendliness to us. Și ca oamenii să fie atrași spre tine, trebuie să transmit semnale pozitive și prietenoase. Clearing smiling. Inclusiv zâmbetul. Uh, eyebrow flashing. Să ridici de dinți prâncene. Machis and chimps do this too. Uh, maimuțele și cimpanzele fac acest lucru. That's a recognition signal that I see you and I know you're there. Este un semnal în care arăt că am văzut că ești acolo și te-am recunoscut. You, you use it when you wave at your friends. E, e metoda prin care semnalizăm cu prietenii noștri. Do it with strangers. They somehow find you very interesting and attractive. <coughs> acest lucru cu străini, o să creadă că ești atractiv și interesant. We put, this, we put these two gestures into a, uh, a BBC science film in Britain. Am făcut, am folosit aceste două gesturi într-un film uh, celor de la BBC din Anglia. We had two of our people sitting at the reception desk of the Dorchester Hotel in London. Am pus două persoane la recepția la hotelului. Uh, The Dorchester. The Dorchester uh, It's a very prestigious hotel in London. And as people would check in from all over the world, și oamenii când intrau și făceau check-in la hotel, they see our two people sitting there. Vedeau două persoane care erau așezate. And when they looked at our people, they did this. Și când se uitau la oameni, făceau un hotel următor. We wanted to gauge what reaction would have on strangers from all around the world checking into our hotel. Vrem să vedem care era reacția oamenilor când făceau check-in. 90% of the visitors returned the signal. 90% din cei care erau în vizită au răspuns uh, acestui semnal. And, and you, you, could, you could see the confusion on their faces when they did it. <laughs> Și era, se vedea uh, confuzia pe fața lor. <laughs> like they're, they're thinking, I, I see you recognize me, that you know me and you're friendly, but who the hell are you? <laughs> Reacția lor era confuză pentru că ei vedeau că sunt recunoscut, uh, ești prietenos, dar habar n-am cine ești. What was interesting about that experiment was how uh, around 40% of the visitors began a verbal conversation with our people. Și ce era interesant, 40% din acei oameni care făceau check-in începeau o discuție verbală cu persoana respectivă. They said, oh, hello, how are you? Bună, ce faci? They started talking with a complete stranger. Și începeau să vorbească cu un străin. That's why these signals are very powerful in any walk in life where you need to convince and persuade people, which is... What's everywhere? Și sunt semnale foarte importante dacă vrei să convingi oamenii să ai o atitudine pozitivă față de tine. What I'm talking about here is your life, you guys. This is what you do. Viața noastră, viața voastră. Because if you're not good at this, you can't be a journalist. Dacă nu ești bun la aceste lucruri, nu poți să fii un excelent jurnalist. Yet you probably don't consciously know what it is you do, but you just know you do certain things to get the right response. Sunt multe lucruri pe care le facem în mod inconștient. Another one is talking with your palms in upward position. O altă metodă este vorbind cu uh, palmele în We found the people who talk who show their palms as they talk. De oamenii care folosesc acest gest. Are 40% more convincing and believable than people who talk with their palms facing down. Sunt de 40% mai uh, convingător decât cei care vorbesc cu palmele în jos. So, and monkeys and chimpanzees do this too. Mai mult și cimpanzele fac acest lucru. It shows that you're unarmed, you're not holding anything. Arată, e semnalul că nu am nimic în mână, sunt dezarmat. So chimpanzees who don't want to fight go Iar mai multele și cimpanzele care nu vor să lupte folosesc aceste gesturi. So you can see there's nothing held here, nothing held here. Ca să arate că n-au nimic nicio armă. And as humans we do the same thing. Și noi umani facem același lucru. We say, I'll tell you the truth. Vreau să vă spun adevărul. So if I say, I'll tell you the truth, you might believe me. Dacă folosesc acest gest și spun, vreau să vă spun adevărul, probabil că o să mă crede. But what if I said this? Da, dacă vă spun felul. I'll tell you the truth. O să vă spun adevărul. So now you don't believe me. Dacă nu mai crede. As a woman you won't believe me, but most of the guys might believe me. Probabil că femeile da, dar probabil că bărbații nu. Because they're more listening to what's being said rather than watching what's being shown. Ei sunt mai atenți la ce se spune, nu neapărat la ce se arată. 
palm up is, is, is non-threatening, palm down is authoritative. Cu palmele în sus înseamnă nu sunt agresiv, cu palmele în jos înseamnă autoritate. People who talk with the finger get the least positive reaction in cooperation. Cei care folosesc și degetul când vorbesc sunt cei care primesc cea mai puțină cooperare din partea celorlalți. So, for example, de exemplu, if I said, uh, if I'd like you to come and sit across here, dacă v-aș, v-aș vrea ca voi să stați în partea cealaltă, you probably do it. Probabil că face. If I said, I want you to come and sit across here, dar dacă vă spun să faceți Maybe you won't do partea asta, în partea cealaltă, probabil că nu o să faceți. So, I want you to come and sit across here, și dacă spun, Now you're going to sit on this. <laughs> <laughs> oh, you know this one. Okay. <laughs> Universal. <laughs> so, so, in other words, that you make your decision, your response, based almost entirely on what you saw, not what I said. Practic, noi luăm decizia la când dăm un răspuns bazat pe ceea ce simțim și ceea ce am văzut, nu neapărat pe ceea ce am spus. So, so being a people magnet is having enough signals about you that, that attract people to you to show that you're not aggressive and that you are friendly and cooperative. In business, everybody wants to do business with people that we like and we feel positive about. You know, it's like as a journalist, if you meet someone that you've got an interview, când ai, ești jurnalist și ai un interviu cu cineva, If you get rapport with them very quickly, dacă reușești să faci raport cu ei foarte repede, they might tell you things that they wouldn't tell anybody else. O să spună lucruri care probabil că nu s-ar nu ar fi spus niciodată. There's something about you that I like. Dar dacă este ceva care nu can be a really rough, rough interview. O să fie un interviu uh, and and It's like trying to get blood out of a stone. Și e ca și cum ai scoate sânge din pietă. And it's based purely on how that person feels about you. Și este strict, se leagă strict de cum se simte persoana respectivă față de tine. 